আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু লিটন সাইটিজ অফ সলিউশন আশা করি সকলেই বেশ ভালোই আছেন আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে বিআরবি এজিএম আইটি এই পোস্টের বিগত সনের প্রশ্ন সমাধান সর্বশেষ বিআরবি এজিএম আইটি এই পোস্টে পরীক্ষা হয়েছিল 2016 সাল তো আমরা এই 2016 সালের যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা সলিউশন করার চেষ্টা করব তো চলুন শুরু করি তো প্রথম যে কোশ্চেনটি এসেছিল সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দা ফুল मीनिंग অফ এসকিউএল এসকিউএল এর ফুল मीनिंग কি আমরা জানি এসকিউএল এর ফুল मीनिंग সবাই জানি সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ তো এখানে আসলে বলার কিছু নাই আমি কিছু ডেসক্রিপশন দেব প্রত্যেকটা কোশ্চেনের অ্যানসার সেই সাথে ওই টপিক নিয়ে কিছু আলোচনা আমি ডেসক্রিপশনে দেব অর্থাৎ এসকিউএল দেখুন এসকিউএল কিন্তু কি একটা এএনএসআই স্ট্যান্ডার্ড আরডিবিএমএস ল্যাঙ্গুয়েজ এএনএসআই স্ট্যান্ডার্ড মানে হচ্ছে আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট থেকে তারা এই ল্যাঙ্গুয়েজ ভেরিফাইড করেছেন এবং এই জন্য আমরা এএনএসআই স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বলে থাকি এরপর হচ্ছে এসকিউএল ইজ ইউজ টু কমিউনিকেট উইথ ডাটাবেজ অর্থাৎ ডাটাবেজের মধ্যে কমিউনিকেট করার জন্য স্কোয়েল ইউজ করা হয়ে থাকে এবং স্কোয়েল হচ্ছে কেস ইনসেনসিটিভ অর্থাৎ আমরা স্মল লিটার বা ক্যাপিটাল লিটারে লিখি না কেন সেটা তারা রান করবে এবং কোনো ভুল দেখাবে না যেটা আমরা কিন্তু প্রোগ্রামিং ইন সি তে দেখেছি প্রোগ্রামিং ইন সি বা সি প্লাস প্লাস এগুলো হচ্ছে কেস সেনসিটিভ অর্থাৎ আপনি যদি স্ক্যান এপের ক্ষেত্রে এ সি এ এন এ স্ক্যান এপ লেখেন তখন কিন্তু কম্পাইলার এরর দেখাবে বাট এসকিউএল এর ক্ষেত্রে আপনি সিলেক্ট যদি এস ই এল ই সি টি সিলেক্ট লেখেন অথবা এস ই এল ই সি টি সিলেক্ট লেখেন তাও কিন্তু তারা ভুল ধরবে না এই জন্য স্কুল কে কেস ইনসেনসিটিভ বলা হয়ে থাকে তো এরপরের কোশ্চেন হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম স্পিড অফ ভয়েস ব্যান্ড ভয়েস ব্যান্ডের ম্যাক্সিমাম স্পিড কত তো ভয়েস ব্যান্ডের ম্যাক্সিমাম স্পিড হচ্ছে নয় হাজার ছয়শো বিপিএস তো এখন এই ভয়েস ব্যান্ডটা আসলে কি তো আমরা জানি যে কোন একটা সিস্টেমের ব্যান্ড ওয়েজ যত বেশি তার ডাটা ট্রান্সমিশন ক্ষমতা বা ডাটা এক্সচেঞ্জের পাওয়ার তত বেশি তো ডাটা ট্রান্সমিশনে যে স্পিডটা আছে স্পিডটা মূলত তিনটি ক্যাটাগরিতে আমরা ভাগ করি একটি হচ্ছে ন্যারো ব্যান্ড ভয়েস ব্যান্ড অ্যান্ড ব্রডব্যান্ড এখন যেহেতু বললাম যে ব্যান্ডওয়েদ ব্যান্ডওয়েদটা আসলে কি যে হাই ফ্রিকুয়েন্সি এবং লো ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে যে পার্থক্যটা তো ন্যারো ব্যান্ডও ঠিক এর হাই ফ্রিকুয়েন্সি এবং লো ফ্রিকুয়েন্সির কিছু লিমিটেশন আছে যে কোশ্চেনটা এসেছিল যে এই যে ভয়েস ব্যান্ডের ম্যাক্সিমাম স্পিডটা কত বা ম্যাক্সিমাম থ্রেশোল্ডটা কত তো ন্যারো ব্যান্ডের ম্যাক্সিমাম থ্রেশোল্ড হচ্ছে তিনশো বিপিএস অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ থেকে তিনশো বিপিএস পর্যন্ত হচ্ছে ন্যারো ব্যান্ডের এবং ইট ইজ ইউজ টু টেলিগ্রাফ কমিউনিকেশন সিস্টেম অর্থাৎ টেলিগ্রাফ কমিউনিকেশন সিস্টেমে এই ন্যারো ব্যান্ডটা আমরা ইউজ করে থাকি তো মূলত টেলিগ্রাফ কিন্তু এখন নেই আসলে টেলিগ্রাফের ব্যবহারটা এবং এই ন্যারো ব্যান্ডটা এখন খুব কম ইউজ হয়ে থাকে এরপর হচ্ছে ভয়েস ব্যান্ড যেটা এসেছিল ভয়েস ব্যান্ডের যে রেঞ্জ সেটা হচ্ছে বারোশো থেকে নয় হাজার ছয়শো বিপিএস এই রেঞ্জের যে ফ্রিকুয়েন্সি গুলো সেই ফ্রিকুয়েন্সি গুলো মূলত ভয়েস ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সি এবং ইট ইজ ইউজ টু টেলিফোন সিস্টেম অ্যান্ড অলসো ইউজ ইন কম্পিউটার আর পেরিফ্রাস ডিভাইস এই টাইম মূলত টেলিফোন সিস্টেম বর্তমানে আমরা যে টেলিফোন ইউজ করে থাকি সেই টেলিফোনে এই ভয়েস ব্যান্ড ইউজ করা হয়ে থাকে এবং এটা কিন্তু সর্বোচ্চ নয় হাজার ছয়শো বিট পার সেকেন্ড স্পিডে কথাগুলো বা সিগনাল ট্রান্সমিট হয়ে থাকে ব্রডব্যান্ডের যে রেঞ্জ সেই রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান এম বিপিএস এর ওপরে যে স্পিড সেই স্পিডের যে ব্যান্ড ওয়েজ সেটাকে আমরা ব্রডব্যান্ড সিগনাল বলবো এবং ব্রডব্যান্ড মূলত হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল এবং মাইক্রোয়েভ এই টেকনোলজি ইউজ করে এবং এই টেকনোলজির মাধ্যমে যে সিগনাল গুলো ট্রান্সমিট করি আমরা সেটাই মূলত হচ্ছে ব্রডব্যান্ড সিগনাল তো এই ছিল এই কোশ্চেনের ডিসক্রিপশন আশা করি এগুলো মনে রাখবেন আপনারা অনেক পরীক্ষায় কিন্তু এই জিনিসগুলো এসে থাকে তো আমরা নেক্সট কোশ্চেন দেখি নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে হুইস ইজ নট অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তো এর অ্যান্সার হচ্ছে রেড হার্ট লিনাক্স এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার নয় কারণ হচ্ছে এটা একটি অপারেটিং সিস্টেম বিং একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তো এখন এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কি সফটওয়্যারের যে প্রকারভেদ আছে আমরা এটা দেখে আসি চলুন তো সফটওয়্যারের প্রকারভেদ হচ্ছে সফটওয়্যার মূলত বেসিক্যালি তিন প্রকার একটা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার ইউটিলিটি जमन মাইক্রোসফট অফিস অ্যাডোবি এগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর একটা প্রকার হচ্ছে কাস্টমাইজ সফটওয়্যার তো এরপর আমরা দেখবো যে ইউটিলিটি সফটওয়্যারটা কি এই ইউটিলিটি সফটওয়্যারটা হচ্ছে মূলত এই যে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার বা ভয়েস রেকগনিশন সফটওয়্যার ভিডিও রিডিং সফটওয়্যার এগুলোকে বলা হয় ইউটিলিটি সফটওয়্যার অর্থাৎ এই সফটওয়্যারগুলো মূলত হচ্ছে স্পেসিফিক কাজের জন্য আমরা ইউজ করে থাকি তো এরপরের কোশ্চেন হচ্ছে হুইস অন ইউজ ফাস্টার মেমোরি তো এখানে চারটি দেওয়া আছে যে র্যাম ডি র্যাম সেক
তারপরে এর চেয়ে বেশি হচ্ছে মেইন মেমোরি বা র্যামের প্রাইস কিন্তু আরো বেশি আবার ক্যাশ মেমোরির প্রাইস কিন্তু তার চেয়ে বেশি রেজিস্টারের কিন্তু আরো বেশি যদি আপনি উপর থেকে নিচের দিকে আসেন তাহলে কি হবে তাহলে তার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি কিন্তু বাড়বে এবং যে অ্যাক্সেস টাইম যেটা সেটাও কিন্তু বাড়বে অর্থাৎ রেজিস্টারের চেয়ে ক্যাশের একটু মেমোরি বেশি ক্যাশ মেমোরির চেয়ে মেইন মেমোরির মেমোরি বেশি মেইন মেমোরির চেয়ে ডিস্ক ক্যাশের বেশি এবং ডিস্ক ক্যাশের চেয়ে ম্যাগনেটিক ডিস্ক বা হার্ড ডিস্কের বেশি হার্ড ডিস্কের থেকে অপটিক্যাল ডিস্কের আবার স্টোরেজ বা অ্যাক্সেস টাইমটা বেশি তো এটা অবশ্যই আপনারা খুব ভালো করে মনে রাখবেন কারণ বিভিন্ন প্রকারে কিন্তু হরামেশায় দিয়ে থাকে ब्राउजार 2013 रैम रैमर फुल मिनिंग रैंडम एक्सेस मेमोरि रैम सीपी सरसिस कर प्रसेसर प्रसेसर सरसर रैम मेन मेमोर की एक्सेस करते क्वेश्चन हम स्कैपिकुएंस स्लैश बी इन सी प्रोग्रामिंग इज अर्थात सी प्रोग्रामिंग स्लैश बी क्यों यूज कर स्लैश बी यूज कर बैक स्पेसर सी तो ये एक इनक्रिमेंट होने देखो सी प्लस इक्ल टू वन ये कथा ये क्योंकि एक ही कथा अर्थात ये शर्ट हैंड हेटा तरह ये इनक्रिमेंट कर তো অ্যান্সার হচ্ছে কি কোনটা ইনক্রিমেন্ট করবেন অ্যান্সার হচ্ছে এইটা এখন এটা কেন অ্যান্সার এই পাশে একটা তো এক্সপ্রেশন এবং এই পাশে একটা এক্সপ্রেশন এখানে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট বলে কিছু হচ্ছে না এই জন্য এটা ভ্যালু মডিফাই করবে না বা আপডেট করবে না যার কারণে অ্যান্সারটা হচ্ছে এইটা তো এরপরে কোশ্চেন হচ্ছে যে হুইজ অন ইজ নট অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার অর্থাৎ অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার কোনটি না এখানে অ্যান্সার হবে হচ্ছে ওরাকল কারণ ডস একটি অপারেটিং সিস্টেম ডস হচ্ছে উইন্ডোজের ফার্স্ট অপারেটিং সিস্টেম লিনাক্স একটি অপারেটিং সিস্টেম এবং উইন্ডোজ একটি অপারেটিং সিস্টেম এরপরে কোশ্চেন হচ্ছে মাইক্রোসফট ডট নেট ইজ ओपन सोर्स क्लोज सोर्स ब्राउजार ना तो माइक्रोसफ्ट डट नेट इन ब्राउजार ना सकते जी हम ओपन सोर्स एक सफ्टवेयर एवं ओपन सोर्स बला हेटा जे क्यों चाहले डेवलप करते क्वेश्चन हे ह्वाट कैंड अफ डाटार नेम अर्थात डाटार नाम निशर को डाटार नाम तो ये देखो टेक्स नम्बर कारेंसि जी डाटार टाइप वाला बोलते हम डाटार नाम कि डाटार नाम मूलत हम लजिकल तीन हम सीमिलार जिस बाट यहाँ हम डिसिमिलार ये तीनटे थे जर कारण एनसार लजिकल एरपर क्वेश्चन क्वेश्चन হাঙ্গেরিয়ান নোটেশন ইউজ হাঙ্গেরিয়ান নোটেশন কোথায় ইউজ করা হয় মূলত হাঙ্গেরিয়ান নোটেশন ইউজ করা হচ্ছে যে টু ডিফাইন 
the name of a variable variable and nam depend on the Hungarian notation use Kora Huitake. The Porashi Arctic question OCR stands for author OCR Manikosiroche optical character recognition. Manuche answer eta optical character recognition. Among OCR Muloto Kik or OCR Muloto Bivino image of a PDF file ke text searchable documents a convert Kortha image take a text Kuloke read corpore editable file by searchable file a convert corre. The report question of Chase who is the universal gate universal Kuntoch universal gate across a nor gate and gate not gate or তো ইউনিভার্সাল গেট বলতে মূলত বোঝা হচ্ছে যে যে গেট থেকে আমরা বাকি সকল মৌলিক গেটগুলো ড্র করতে পারবো বা মৌলিক গেটগুলো আমরা এস্টাবলিশ করতে পারবো সেগুলোকে আমরা ইউনিভার্সাল গেট বলে থাকি তো এখানে নর গেট থেকে আমরা কিন্তু এন গেট নট গেট এবং অর গেট বানাইতে পারবো এইজন্য নর গেটকে আমরা ইউনিভার্সাল গেট বলে থাকি এবং এন গেট অর গেট এবং নট গেট এই তিনটাকে আমরা মৌলিক গেট বলে থাকি তো আমাদের চ্যানেলে কিন্তু এই যে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স যে সিরিজ ভিডিও আছে সিরিজ ভিডিওতে কিন্তু ইউনিভার্সাল গেট টু বেসিক গেট কিভাবে ড্র করতে হয় বা ডিজাইন করতে হয় সেই সম্পর্কে একটা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন তো এরপরে क्वेश्चन হচ্ছে যে হোয়াট কাইন্ড অফ ইমেজ ইজ ক্রিয়েটেড ইন ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে কোন টাইপের ইমেজ আমরা ক্রিয়েট করে থাকি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মূলত হচ্ছে রিয়েল লাইফের যে ঘটনাগুলো এই ঘটনাগুলোকে চলমান চিত্র ভিত্তিক আমরা যে একটা ভিউ দেই সেই ভিউটাকে মূলত ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বলে তো এটা মূলত হচ্ছে 3D একটা ইমেজ তৈরি করি আমরা অর্থাৎ এখানে এই क्वेश्चन এর आंसर হচ্ছে 3D dimensional. The other question is how many numerical bit of ASCII? So ASCII is how many bit of ASCII? ASCII is 8 bit. So this is the first time I have to say that Unicode is the first time. Unicode is the first time. How many bit of ASCII is the first time? Unicode is the first time. In the first few days, we have to review it. 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 Unicode. আট বিট নাকি আজকে কোন আট বিট তো এটা মনে রাখার একটা টিক্স আছে সেই টিক্স হচ্ছে দেখুন যা আজকেতে কিন্তু অক্ষর আছে হচ্ছে পাঁচটা অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ এবং ইউনিকোডে কিন্তু আছে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা তাহলে এখানে আছে সাতটা এবং এখানে আছে হচ্ছে পাঁচটা ইউনিকোডের যেহেতু অক্ষর বেশি এই জন্য ষোলো বিট এবং আজকে যেহেতু অক্ষর কম এই জন্য হচ্ছে আট বিট এটা একটু মনে রাখলে আপনারা কখনো ভুলে যাবেন না এরপরে কোয়েশন হচ্ছে যে হট ইজ হটস্পট হটস্পটটা কি হটস্পট মূলত হচ্ছে ওয়ারলেস ইন্টারনেট সিস্টেম আপনার ফোনে যদি ডাটা থাকে সেই ডাটা কানেক্ট করার পরে যদি আপনি হটস্পটটা ওপেন করেন তাহলে আপনার পাশের অন্যান্য ফোন থেকে আপনি ওই ডাটা শেয়ার করে ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে পারবেন অথবা ল্যাপটপ থেকে আপনি ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে পারবেন এটাকে হটস্পট বলা হয়ে থাকে এবং এই জন্য এটাকে ওয়ারলেস ইন্টারনেট সিস্টেম বলা হয় এরপরে কোয়েশন হচ্ছে যে হোয়াইল ব্রাউজিং ইন্টারনেট ব্রাউজার স্টোর সেম ডাটা ইন দ্য কম্পিউটার হোয়েস ইজ কলড বাই अर्थात जो अपना इंटरनेट ब्राउजारे माध्यम ब्राउज करें कम्पिटारे तो क्षेत्र में ब्राउजारे किस डाटा स्टोर हो डाटा के कि बला डाटा के बला है मूलत कूकिस तो क्वेश्चन क्योंकि विशेक सिक्यूरिटी एक्सचेंज कमिशन जो परीक्षा हुई से परीक्षा क्योंकि एसे दुई मार्क क्लायेंट पीजी थे যদি কোন ব্রাউজারের মাধ্যমে সার্ভার থেকে ব্রাউজ করি ওয়েবসাইট ব্রাউজ করি সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট পিসিতে কি স্টোর হয় তো স্টোর হয় হচ্ছে কুকিস তো এরপরে যে কোয়েশ্চেন দেখবো সেটা হচ্ছে যে হোয়েস ইস লজিক্যাল অপারেটর এখানে লজিক্যাল অপারেটর আসলে কোনটা লজিক্যাল অপারেটর বলতে বোঝায় লজিক নিয়ে আসলে কাজ করা তো এখানে দেখুন এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল অপারেটর এটা হচ্ছে রিলেশনাল অপারেটর এবং এই অ্যান্ড হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটর বা লজিক্যাল অ্যান্ড বলা হয় এটাকে আমরা এবং এটা হচ্ছে লেফট শিফট তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে সি তো আমাদের চ্যানেলে কিন্তু এই সি প্রোগ্রামিং এর যে সিরিজ ভিডিও লেকচার আছে এই লেকচারের মধ্যে কিন্তু সি প্রোগ্রামিং এর অপারেটর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন তো এরপরে কোয়েশন হচ্ছে যে হোয়েস ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইউজ টু বিল্ড ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট বিল্ড করার জন্য কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয় তো এইচ টি এম এল এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট বিল্ড করার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে এইচ টি এম এল এর ফুল মিনিং হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এরপরে কোয়েশন হচ্ছে হোয়েস কি ওয়াট ইজ ইউজ ইন সি ল্যাঙ্গুয়েজ সি ল্যাঙ্গুয়েজে কোন কিওয়ার্ড গুলো ইউজ করা হয় অর্থাৎ নিজের কিন্তু আই এন জি এটা কিন্তু কোনো কিওয়ার্ড না সিলেক্ট কিন্তু কোনো কিওয়ার্ড না আর হচ্ছে এস আর ইএফটাও কিন্তু কিওয়ার্ড না কিওয়ার্ড হচ্ছে ফর আমরা জানি যে লুপ ইউজ করি লুপের মধ্যে ফর একটা শব্দ যেটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামের কিওয়ার্ড তো কিওয়ার্ডটা আসলে কাকে বলে কিওয়ার্ড মূলত হচ্ছে যে এমন কিছু শব্দ যে শব্দগুলো প্রোগ্রামিং ইন সি তে স্পেসিফিক কিছু কাজ করে থাকে এই যে এগুলো হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং এর কিওয়ার্ড আমরা জানি যে সি তে বত্রিশটা কিওয়ার্ড আছে এবং এনসিসি তে ফর্টি সেভেন বা সাতচল্লিশটা কিওয়ার্ড আছে এবং এনসিসি প্লাস প্লাস এর তেষট্টিটা কিওয়ার্ড আছে তো এই তিনটা টার্ম একটু মনে রাখবেন কারণ অনেক সময় এমসিকে কিন্তু এই তিনটা টার্মের মধ্যে এসে থাকে তারপরে কোয়েশন হচ্ছে যে জাবা সোর্স কোড ইজ কম্পাইল্ড ইন্টু জাবা সোর্স কোড কিসে রূপান্তর করা হয় জাবা সোর্স কোড
এখন অ্যাড অনটা আসলে কি অ্যাড অন মূলত হচ্ছে যে অ্যাড অনস ইউজ ফর এ পার্টিকুলার প্রোগ্রাম লোড অটোমেটিক্যালি তো এরপরে क्वेश्चन হচ্ছে দা ফিচার ইন এমএস ওয়ার্ড অটোমেটিক্যালি কানেক্ট সার্টেইন স্পেলিং টাইপিং এবং ক্যাপিটালাইজেশন অন গ্রামার এরর্স এই क्वेश्चन এর आंसर হচ্ছে অটো কারেক্ট এরপরে क्वेश्चन হচ্ছে ইন ডাটাবেস এ ফিল্ড ইজ দা ডাটাবেজে ফিল্ড আসলে কি ফিল্ড হচ্ছে গ্রুপ অফ रिलेटेड রেকর্ডস তো आंसर হচ্ছে এটা তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম